Übrigens, Risiko ist nicht so ein einfaches Thema. Nee, na, wir bleiben mal dabei. Risiko ist nicht so ein einfaches Thema, wie man vielleicht denken könnte. Selbst die Herrschaften, die sich für Atomkraftwerke entscheiden, die machen sicherlich nicht, treffen sicherlich diese Entscheidung nicht ohne eine Risikobetrachtung. Die wissen schon, dass da ein Risiko drin ist in dieser Technik. Wie überhaupt in allem, ja, ein Risiko drin ist. Es gibt einen schönen Satz von Niklas Luhmann oder eine schöne, schöne Sätze, nämlich, seitdem es Regenschirme gibt, kann man nicht mehr ohne Risiko leben. Nämlich, ja, doch, man wird nämlich aus der Gefahr, nass zu werden, wird ein Risiko, wenn man keinen Schirm mitnimmt. Das ist klar. Also aus der Gefahr, durch Regen nass zu werden, wird ein Risiko, wenn man den Schirm nicht mitnimmt. Und wenn man ihn mitnimmt, dann läuft man Gefahr, ihn liegen zu lassen. Also auch geht man wieder ein Risiko ein. Also was ist denn das jetzt? Wie können wir Gefahren von Risiken unterscheiden? Ab wann wird denn etwas zum Risiko? Risiko hat was damit zu tun, dass wir etwas tun, nämlich die Tat. Und damit meine ich jetzt etwas, was nicht natürlicherweise passieren würde. Wie zum Beispiel bei der Kernspaltung. Bei der nicht natürlichen Kernspaltung tun wir etwas. Wir fordern nämlich Atomkerne auf, sich zu spalten, obwohl sie es ohne unser Zutun gar nicht täten. Nämlich durch einen erhöhten Fluss von Neutronen werden, wird Spaltmaterial dazu gezwungen sogar, sich zu spalten und dabei wird Energie freigesetzt. Also durch einen nicht natürlichen Prozess machen wir aus einer natürlichen Gefahr, nämlich der Gefahr, durch radioaktive Strahlung zum Beispiel gesundheitliche Schäden davon zu tragen, das Risiko durch die gleichen Mechanismen, die eben noch eine Gefahr waren, jetzt ebenfalls für uns sogar verstärkt zu gesundheitlichen Schäden. So brauchen wir nicht darüber zu reden. Wir wissen natürlich, wovon die Rede ist. Atombomben, Unfälle bei den Atomreaktoren und all das. Was ist das? Was treibt uns da eigentlich um, ein solches Risiko einzugehen? Beziehungsweise, wie weit können wir denn greifen? Und ich will auf Folgendes raus. Das ist die Sache, die mit einem Herrn zu tun hat. Ich tut mir leid, der kommt immer wieder bei mir vor. Der heißt Kant. Und Kant hat einen kategorischen Imperativ formuliert. Handle so, dass dein Handeln zum allgemeinen Gesetz erhoben werden könnte. Und das gilt nicht nur für das Gesetz in deinem Land, sondern auf der ganzen Welt. Also, könnten wir zum Beispiel aufgrund unserer Risikoeinschätzung in Deutschland zum Thema Kernenergie, also zum Thema Kerntechnik, also Kernkraftwerke und so weiter, können wir wirklich uns vorstellen, dass der Einsatz dieser Kerntechnik, dieser Kernenergie, für den gesamten Planeten interessant sein könnte. In jedem Land ein Atomkraftwerk, nicht nur eines, sondern 10 oder 20 oder 30, könnte man das? Im Prinzip ja, um es mit Radio Erivan zu sagen, aber de facto natürlich nicht. Denn um eine solche Technologie, eine risikobehaftete Technologie in einem Land einzusetzen, dazu bedarf es einer gewissen Risikokultur. Nicht überall auf der Welt hat man Erfahrungen mit Kerntechnik. Das heißt, man wüsste unter Umständen gar nicht, wie solche Kraftwerke zu betreiben sind. Man würde also eine Art von externer Hilfe brauchen. Aber das reicht nicht alleine. Wir haben auch nicht genügend Uran auf dem Planeten. Und im Grunde genommen müssten wir aber Tausende von Kernkraftwerken auf unserem Planeten bauen, um tatsächlich a. klimarelevant zu sein, Stichwort null Kohlendioxidausstoß von Kraftwerken, und b. um tatsächlich den steigenden Energiebedarf aus dem Planeten zu decken. Das können wir gar nicht. Mit Hilfe von Kerntechnologie, der risikobehafteten Kerntechnik, werden wir das nicht können. Umso mehr stellt sich dann die Frage, weshalb solche Risiken überhaupt eingegangen werden. Ist es wirklich nur der Profit, wie jetzt zum Beispiel unterstellt werden muss, bei einer japanischen Betreiberfirma, die den Fukushima-Reaktor betrieben hat? Warum wollen die das? Warum gehen die nicht statt aus dieser Hochrisikotechnologie Kernenergie raus in die viel niedrigere, mit viel kleineren Risiken besetzte Technologie der Windkrafträder, der Photovoltaik, der Biogasanlagen und so weiter rein. Warum nicht? Vielleicht machen sie es ja. Auf jeden Fall erfahren wir hier in Europa relativ wenig darüber, dass das Risiko bei der Energieversorgung für ein solches Land wie Japan minimiert wird. Heute, an dem Tag, wo wir die Sendung gedreht haben, hat der japanische Ministerpräsident veröffentlicht, dass er natürlich nach entsprechender Sicherheitsüberprüfung die japanischen Reaktoren wieder anlaufen lassen wird. Allerdings hat er auch dazu gesagt, wie war das, 
Er möchte die Öffentlichkeit mit ins Boot. Er möchte also die lokale Öffentlichkeit davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, die Reaktoren wieder äh, anzufahren. Donnerwetter. Zugleich haben wir heute eine Äußerung der Bundesregierung über einen neuen Katastrophenschutzplan in Deutschland. Also wie in einem Unfall, bei einem größten anzunehmenden Unfall sogar, die Evakuierungspläne aussehen müssten. Wie sie verändert werden, was hat man Neues dazugelernt. Trotzdem bleibt die Kerntechnik, die Kernenergie bleibt eine Hochrisikotechnologie. Warum benutzen Menschen diese Hochrisikotechnologie, ohne auch nur eine einzige Aufgabe, die mit dieser Technik verbunden ist, tatsächlich zu lösen? Das heißt, wir gehen ja nicht nur das Risiko ein wegen des lokalen Profits, wir gehen offenbar auch noch davon aus, dass dieses Risiko von uns, also in dem Fall von irgendwelchen Profiteuren, sehr schön, das Wort Profit steckt ja im Profiteur drin, die Profiteure gehen davon aus, dass das Risiko von ihnen gar nicht getragen werden muss, sondern dass das Risiko auf die gesamte Gesellschaft übertragen werden kann. Am Ende stehen die Gesellschaften da und haben eine Hochrisikotechnologie auf ihrem Staatsgebiet stehen und müssen sich damit rumschlagen, was die Profiteure angerichtet haben. Es gab eben kein, kein, keine Volksabstimmung, ob denn diese Hochrisikotechnologie tatsächlich von einem Staatswesen eingerichtet werden soll, sondern man hat eben sich dazu entschlossen, es zu machen. Und da niemand widersprochen hat, hat man einfach den guten alten lateinischen Satz genommen, den ich jetzt nicht in Lateinisch kann, ich werte ihr Schweigen als Zustimmung. Hat sich keiner beschwert, davon gehe ich mal davon aus, dass alle der Meinung sind, dass es so ist. Nun, bei uns in Deutschland ist es ja nicht so gewesen, sondern wir haben ja tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, die ganz stark gegen diese Hochrisikotechnologie gegangen ist. Trotzdem haben wir natürlich immer noch Risiken in unserem Land. Selbst wenn irgendwann mal die Atomkraftwerke in Deutschland alle abgeschaltet sind, wenn sie vielleicht sogar abgebaut sind, stellen wir sich mal vor, wenn wir vielleicht sogar tatsächlich in Deutschland ein Endlager gefunden haben, wenn, 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 das muss also noch weit in der Zukunft sein, selbst dann haben wir natürlich Risiken. Jede menschliche Tat, jede, ist mit dem Risiko verbunden, nicht nur, dass sie scheitert, sondern dass sie Konsequenzen hat, die wir nicht von vornherein, wenn wir sie beginnen, abschätzen können. Das war bei der Kernkraft ganz anders. Da wusste man sofort, was passiert. Als Otto Hahn seine Entdeckung der Kernspaltung veröffentlicht hat, hat ein Student, der war im fünften oder sechsten Semester in den USA, beim Lesen des Artikels sofort gesagt, this is a bomb. Also das war von vornherein klar, was für eine Kraft in dieser Kernenergie steckt. Und es war auch klar, wenn man die bändigen könnte, was für eine mögliche Energiequelle darin steckt. Aber es war auch relativ schnell klar, dass diese Technologie mit unglaublichen Risiken verbunden ist. Und vielleicht eines noch zuletzt. Machen wir uns klar, dass wir auch deshalb so große Probleme haben, mit Risiken umzugehen, die uns moderne Technologien zum Beispiel ja, bieten, wenn ich es mal so sagen. Also Risiken, die aus modernen Technologien hervorgehen, die wir nicht richtig einschätzen können, weil uns die Formen der Anschauung dafür fehlen. Ein Atomkern hat noch keiner gesehen. Trotzdem wissen wir sehr wohl, was mit uns passiert, wenn wir einer großen Menge von hochradioaktiver Strahlung ausgesetzt sind. Das wissen wir. Leider nur zu gut. Das heißt, an den Vorstellungen und den Aufbau der Materie muss was dran sein. Wir müssen also der Wissenschaft tatsächlich vertrauen, dass es diese Kräfte da unten gibt und dass diese Kräfte eben tatsächlich ihre Wirkung haben. Aber, wovon wir da reden, ist etwas Hochabstraktes. Es könnte sein, dass eine gewisse Form von Abstraktion ein ebenso hohes Risiko darstellt wie die Benutzung aller möglicher Technologien, die nur für einige wenige äh, verständlich ist und die davon profitieren. Wenn eine Gesellschaft nicht mehr weiß, was in ihr und um sie herum passiert, dann kann sie natürlich auch nicht einschätzen, welche Risiken damit verbunden sind. Und die Darstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen in den Medien ist ein ganz wichtiger Baustein dazu, dafür, dass eine Gesellschaft aufgeklärt ist und aufgeklärt bleibt. Ansonsten machen irgendwelche Profiteure irgendwas mit uns. Und dieses Risiko können wir auf keinen Fall eingehen.